a Bíblia diz que haverá o anticristo e que ele será o porta-voz da besta e etc, e etc, certo. etc. Porque o que vai acabar é a religião deles. O cristianismo vai acabar. Isso é fato. Porque tudo acaba. Né? As religiões pagãs antigas acabaram. Tudo há uma apoteose e depois um declínio. Isso existiu em todos os impérios. O Império Romano atingiu seu apogeu, apogeu, depois houve um declínio. O Império de Nabucodonosor houve um apogeu e depois um declínio. Então, todo império acaba. Não existe nada que seja eterno. Então, as filosofias de vida, elas são incorporadas, as religiões, elas são incorporadas depois em novas religiões e novas expressões espirituais. Então, quando é dito que o anticristo virá, é dito que o cristianismo há de acabar. Né? Não digo a filosofia de Jesus, digo o cristianismo enquanto uma instituição religiosa. Porque, digo novamente, tudo há de acabar para que surjam novas fórmulas, novas consciências, novas expressões espirituais mais adequadas ao que vivemos. Então, dentro do que vivemos hoje, não existe mais essa possibilidade de você aceitar discursos homofóbicos, por exemplo. De você aceitar discursos racistas, bíblicos, inclusive. Porque dentro da Bíblia é defendido o patriarcado, o escravagismo, o racismo, uh, uh, o feminicídio. É que o ruim é que o crente moderno não lê a Bíblia. Se ele lesse a Bíblia, ele não seria crente. Então, quando a gente diz que o anticristo virá, virá porque o cristianismo institucionalizado deve acabar, e vai acabar, e já está acabando. Tanto que você tem um despertar coletivo das massas é, em direção a, a, a uma filosofia mais expandida de vida. Poxa, por que, que eu não posso fazer tal coisa? Quem disse isso? Por que, que me é proibido? O que, que isso vai mudar o meu caráter espiritual, eu me relacionar com homem ou com mulher? O que, que isso muda dentro do meu, do meu espírito, dentro da minha essência? Nada. Então, isso vai acabar. Quando diz que o anticristo vem, é para derrubar as velhas tradições enrijecidas e manipuladoras. É isso.